Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giant Fun Vlog. Der Kanal rund um das Thema Kirmes, Freizeitpark und Eventgastronomie. Ihr seht, ich stehe heute hier in der Jahrhunderthalle in Bochum. Und hier gibt es einen historischen Jahrmarkt, der in den nächsten drei Wochen stattfinden wird. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach los und es ist Time for Fun. Herzlich willkommen zurück. Ich stehe jetzt hier ähm, bei der Fahrt ins Paradies ähm, bei Toni Schleifer. Hallo Toni, grüß Hallo. dich. Herzlich willkommen in Bochum. Ja, herzlichen Dank. Normalerweise sehen wir uns immer auf der Anna Kirmes in Düren. Ne? Genau. Und ich bin mit dem Geschäft im Prinzip aufgewachsen. Ja, und äh, das Geschäft äh, ist ja nicht nur, dass es historisch ist, sondern im Prinzip ist das Geschäft auch Toni Schleifer. Das macht dich aus, weil du spielst während der Fahrt Saxophon. Ne? Das ist auch ein musikalisches Talent. Ja, zum und, Glück. Zum Glück. <lacht> und wie bist du dazu gekommen, Toni, mit dem Geschäft? Hast du, habt ihr so eine Familie gehabt? Hast du uns dann gekauft? Es ist jetzt fast jährig. Ich denke, in 14 Tagen, dann, dann habe ich 20 Jahre. Das hat genau vor 20 Jahren gefunden. Ich habe Scheunenfund, Karusselnack, fast 50 Jahre eingelagert und im Schuppen. Ich habe es zufällig gefunden. Das Grundstück sollte vererbt werden und aus Zufälle habe ich davon gehört. Und dann haben wir es geborgen, sieben Jahre lang restauriert und seit der Anna Kirche 2010 sind wir dann wieder auf Ja, Wahnsinn. Und äh, wie ist es dann dazu gekommen, weil ich werde das Spiel auch Klavier? Wie bist du dazu gekommen, Saxophon zu spielen? Hast du selbst Saxophon gespielt? Hast du dann, Mensch, wäre eine gute Idee? Äh, ich habe auch Klavier gelernt als Kind. Äh, der ist auch ein bisschen musikalisch geworden. Und irgendwann kam eigentlich meine Frau auf die Idee, dass unsere Tochter, die hat Geige oder hat eine Geige gelernt, wäre doch schön, wenn an dem Pferdekarussell, was ja auch uns gehört, wenn man auf seiner Kirche steht, wenn man dort äh, mit Geige das Karussell begleiten will. Daraus ist nichts geworden, aber ich habe mir gesagt, so gekauft und habe gedacht, okay, kannst du aber der Fall ins Paradies spielen. Und das ist auch mehr oder weniger zufällig, hat die Liebe zum Saxophon gekommen und das ergänzt sich hier wunderbar. Das hat eine richtig schöne Stimmung gemacht. Ja, ja das ist echt super. Ja, Toni, ich bin jetzt gleich mal gespannt, wie du die Leute einhältst, ja. äh, während der Fahrt ins Paradies sozusagen ja. mit der musikalischen Begleitung. Und wir haben ja heute ein bisschen Thementag, ist ja heute ist ja Steampunk. Mhm. Äh, musikalisch habe ich normalerweise, ich spiele auch gerade eine Schallplatte und läuft in der Vinyl. Aber wir spielen ja sonst alle, gerade an der Kirmes, Uldis durch alle Zeiten, also auch bis in die 80er. Machen wir heute nicht. Heute möchte ich mich so ein bisschen auf die wirklich alten Schinken hier äh, eingrenzen. Ja, ja. Hey, super. Toni, ja. äh, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, ihr seht jetzt gleich die Impression von Toni am Saxophon. Und ich freue mich jetzt auch gleich in die Fahrt ins Paradies einzustellen. Ja, fahr doch mal mit. Ja, gerne. Und weißt du was? Wir sehen uns wieder auf der anderen Kirmes. Ja, hoffe ich. Ich hoffe ich. Toni, herzlichen Dank für die Interview. Gerne. Und bis bald. Ne? Bis dann. Danke. Ja, ciao. ciao. Tschüss. Albert Ritter, hallo Ritter, hallo. Ich begrüße Sie, herzlich willkommen. Ja, 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 herzlichen Dank für die Einladung hier zum historischen Jahrmarkt. Und ich muss sagen, für mich ist es der erste Besuch hier. Aber ich kann mir vorstellen, ich war eben schon an, bei der Fahrt ins Paradies. Und äh, für, für mich ist das auch so ein bisschen Kindheitserinnerung. Ich bin in Düren aufgewachsen und da war die Fahrt ins Paradies immer mit zum Beispiel mit dabei. Aber ich kann mir vorstellen, gerade für Sie 
Sie sind ja auch in der Kindheit mit diesen Geschäften aufgewachsen. Wie, wie ist es denn dazu gekommen mit dem historischen Jahrmarkt? Ja, in der Tat, die ganze Veranstaltung ist für einen Schausteller wie eine Zeitreise. Wir stehen hier vor einem alten Wohnwagen, einem Schindelwagen mit Oberlicht und Reichsbahnprofil von dem runden Dach her oder der alte Hannomark im Hintergrund. Die Raupenbahn ist von 1926 ja. und da sind tatsächlich bei meiner Generation echte Jugenderinnerungen damit verbunden. Ja, ich muss sagen, gerade wo Sie die Raupenbahn erwähnen von Peter Buchholz ist die, ne? Richtig. Und ähm, wenn der Peter auf den Plätzen steht und gerade samstags abends, der hat so viele Stammkunden, die dann Rock'n'Roll äh, dann auch tanzen, ne? der spielt glaube ich Musik ja auch von der Platte und das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Dann, ja, in der Tat, der Peter hat noch den ganzen Kasselwagen voll mit Vinylplatten und äh, das Knistern gehört einfach mit dazu zu seinem historischen Geschäft. Das gibt noch mal zusätzliche Atmosphäre, aber wir sind auch stolz in diesem Jahr, dass wir eine spezielle Halle äh, bestückt haben mit sieben Konzertorgeln. Also wir haben auch noch mal für die Freunde der mechanischen Musikinstrumente etwas Besonderes. Ja. Warum eine extra Halle? Weil diese große Halle hier verfügt über eine Fußbodenheizung, was für die Besucher ja, natürlich sehr schön ist. Aber für die alten Konzertorgeln, wo ja die Mechanik, die Flöten komplett aus Holz gefertigt ist, nicht so gesund. Ja. Und äh, die sind zum Teil dann stehen geblieben oder haben schiefe Töne gespielt. Jetzt haben wir eine unbeheizte Extra Halle, wo diese alten Exponate dann spielen können, zur Freude der Besucher. Ja, dann würde ich sagen, die gucke ich mir gleich mal an. Das ist bestimmt auch nochmal so ein besonderes Highlight hier. Und äh, womit sind Sie hier vertreten, Herr Ritter? Naja, ich bin ja unterwegs äh, im Sommer auch, oder meine Familie besser gesagt. Ich bin ja mittlerweile der Senior in der Familie mit einem Ausschankbetrieb. Aber wir haben äh, auch die Familie Ritter, wie viele andere, die hier stehen, das lebt ja von den äh, Privatinitiativen. Das sind alles Sammlerstücke, da gibt es ja keine staatliche Förderung oder kulturelle Förderung. Die einzelnen Schaustellerfamilien erhalten ihre Orgel, ihren alten Lanz Bulldog, ihren Wohnwagen, ihren Autoscooter, ihre Raupenbahn, ihren Kettenflieger. Und das ist das Besondere, dass sie also nicht nur sich Karusselle drehen, sondern ein, ein wirklich eine Zeitreise, ein temporäres Schaustellermuseum, ein Blick hinter die Kulissen, wie die Kirmes vor 60, 70, 80 Jahren mal gelaufen ist. Ja, und das ist wirklich toll. Ja, und das Thema dieses Wochenende ist Steampunk. Ne? Wie, wie ist es dazu gekommen? Ja, wir haben äh, unterschiedliche Mottos für die einzelnen Wochenenden. Die Veranstaltung läuft ja an drei Wochenenden und die Werktage geschlossen. Das hat sich als gut erwiesen, weil das Publikumsaufkommen doch in der Hauptsache am Wochenende in dieser wunderbaren alten, über 100 Jahren Halle dann anzutreffen ist. Ja, und äh, Steampunk ist klar, das ist diese Dampfgemeinde in viktorianischen Gewändern. Und das passt ja. Drei dieser Karusselle, die in der Halle stehen, waren ursprünglich auch einmal mit Dampf angetrieben. Ja. Die Konzertorgeln wurden auch über Transmission mit Dampf angetrieben. Also das passt wunderbar. Die Stiebbanker fühlen sich hier bei uns wohl. Und wir sagen immer wieder herzlich willkommen, weil sie mit ihren tollen Gewändern natürlich eine unvergleichliche Atmosphäre hier in die Halle ja, reinbringen. Ja. ja, und am nächsten Wochenende haben wir dann Rock'n'Roll an Raupe. Das ist so ein bisschen der Ruhrgebietslänge. Ja. Und dann kommen halt die Freunde des Rock'n'Roll auch dementsprechend gewandelt mit der Tolle, mit der entsprechenden Frisur. Man kann sich sogar hier frisieren lassen. Wir haben eine Frisierschule hier, dann kann man also die Bill Haley Tolle sich dann, äh, dann frisieren lassen. Also da haben wir an den Wochenenden natürlich alle Wochenenden für jedermann zugänglich, besonders für das Familienpublikum. Und wir haben auch ein äh, Live-Kasperle-Theater und das ist faszinierend zu sehen, dass die jüngsten Kinder, die heute ja auf dem Smartphone zu Hause sind oder im Internet, auf einmal durch einige Holzköpfe von ja, einem genau. Puppenspiel total fasziniert sind und schreien und brüllen und sich freuen wie vor 100 Jahren. Also das ist alleine schon die Belohnung zu sehen, wie die Kinder hier Spaß in der Halle haben. Ja, das glaube ich. Also wie gesagt, für mich ist auch was ganz Besonderes. Ich komme gebürtig aus dem Rheinland bzw. aus dem Kreis Düren und bei uns ist ja jetzt Karneval gerade und ich muss sagen, ich fühle mich gerade hier auch richtig zu Hause mit dem steampunk thema und die Leute alle in Kostüm zu sehen. Herr Ritter, vielen herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne, herzlich noch, willkommen. Ja, danke schön. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg hier auf der Veranstaltung und wir sehen uns bestimmt mal wieder auf einen der Plätze. Bestimmt. Ja, machen Sie es gut. Sehr und, gerne. Ja, und wir ziehen jetzt mal weiter hier über den äh, Platz, auf den historischen Jahrmarkt und, den, äh, ja, und die Highlights, die es hier noch zu erleben gibt.
und herzlich willkommen zurück. Ich sitze jetzt hier beim Olli. Hi Olli, grüß dich. Hi René. Ja Olli, und du hast ein ganz besonderes Hobby, beziehungsweise du betreibst den Instagram-Account, die Kirmes-Counter, ne? Genau, auch unter anderem die Facebook-Seite, da sind wir mehr aktiver und ja, da posten wir regelmäßig Fotos von Kirmesveranstaltungen, wie jetzt unter anderem hier den historischen Jahrmarkt, wo wir auch wieder geladen sind. Ja, und nebenbei betreibe ich das Hobby Kirmesfahrschips. Ja, genau. Und ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Ne? Also Kirmesfahrschips und ich glaube, wie bist du damit gestartet? Ich glaube, deine Vater hat schon mit dir auf die Kirmes gegangen oder wie, wie ist das entstanden? Äh, ja, damals, ähm, das ist durch die Familie gekommen, wo ich klein war, bin ich mit meinen Eltern öfters zur Kirmes gegangen. Unter anderem haben wir auch mal einen Aufbau auf der Osterkirmes in Dortmund besucht und haben uns da die Sachen angeschaut. Und witzigerweise wurde ich da auch schon vom Schausteller angesprochen, ob ich mal aushelfen möchte beim Aufbau. Ja. Dann durfte ich mal ein, zwei Schrauben da und da dran machen. Und seitdem habe ich mich für das Kirmes-Thema interessiert. Ja. Und du hast jetzt hier eine, eine Auswahl von, von Fahrschips mitgebracht. Ne? Wie viele genau. Fahrschips hast du insgesamt? Insgesamt habe ich 1.321 Fahrschips. Jetzt vor kurzem noch mal nachgezählt, um genau jetzt zur Zeit zu gehen. Ja. ja. Und das sind halt alles Fahrschips runter wie Ehrenkarten, VIP-Karten ist quasi dasselbe. Sonderkarten wie Freigetränke, Freispiele, als auch normale Fahrschips für eine Fahrt, die man halt äh, den Mitarbeitern in die Hand drückt und ja. dann fahren. Kann. Ja. Wann, wann hast du mit dem Hobby gestartet? Wie lange, oh. wie lange hast du gebraucht, um diese Fahrschiffs zusammenzubekommen? Circa, ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen, mit Fahrschiffs habe ich, also mit, ja, ich fange jetzt mal mit dem Thema Kirmes an. Da habe ich einen kleinen angefangen, ich schätze mal mit 5, 6 Jahren das mhm. erste Mal, da kann ich mich dran erinnern so. Ähm, ja, aber Fahrschiffs mäßig war es ungefähr vier Jahre her, ja. da habe ich angefangen. Da haben wir eine Familie aus Dortmund kennengelernt, die einen Breakdancer betreiben. Und äh, ja, da kam dann hinterher das Gespräch, ja, möchtest du mal fahren? Und ich habe mich noch nicht so getraut, auf das Karussell zu gehen. Ja. Und dann sagte die Mutter oder Oma von dem Schausteller, ja, dann kannst du den Fahrschritt beiseite legen. Ja, und diesen habe ich nie eingelöst. Und so kam es dann halt, dass der dann in der Fahrschrittsammlung als erstes gel äh, ja, gewandert ist, gelandet ist. Also, ja. Das ist eine echt tolle Story, Oli. Und ähm, hier, hier hast du uns jetzt äh, einen Auszug von Fahrschips mitgebracht. Ne? Den hast du extra genau. zusammengestellt für heute, hast du mir gesagt. Ne? Richtig. Und ähm, was sind aus deiner Sicht so die Highlights äh, für dich hier? Äh, die Highlights sind für mich jetzt die Fahrschips, die es jetzt gar nicht mehr so gibt. Also von den Fahrgeschäften, die nicht mehr auf den Reisen sind oder jetzt andere Betreiber haben und ganz anders heißen. Mhm. Weil die haben für mich mehr äh, so einen Wert, sage ich mal. Ja. Und halt, an jedem Fahrschiff hängt quasi, äh, ja, wie sage ich das jetzt, ähm, so eine Geschichte dran. Also da hat jeder seine eigene Geschichte, wie es dazu kam, wie ich den gekriegt habe. Und, ja. Ja. ja, ich glaube, das ist auch interessant. Olli, welcher Fahrschiff ist denn sozusagen dein Lieblingsfahrschiff? Mein Fahrschiff ist tatsächlich dieser Fahrschiff von Breakdancer Schneider. Es ist eine VIP-Karte, also ein VIP-Schiff, den quasi nur besondere Gäste kriegen. Also wie zu der Geschichte nochmal zurückzukommen, habe ich den von der Mutter oder Großmutter, sage ich mal, gekriegt und das war quasi dann der allererste Fahrschiff, Fahrschiff um damit ja. eigentlich zu fahren. Ja. Das ist mein Lieblingsfahrschiff, ja. damit alles angefangen hat. Das ist schon cool. Ich habe tatsächlich auch ein Fahrschiff ähm, lange aufbewahrt und zwar von Patricia Kienzler vom Breakdance. Hm. War auch ein Breakdance-Fahrschiff tatsächlich, weil ich da auch immer ähm, viel mit verbunden habe und vom Octopussy Markmann. Da habe ich auch lange immer äh, schon ewig einen da liegen gehabt. Jetzt, seitdem ich das mache hier, ne, hm. äh, wächst meine Sammlung auch so ein bisschen. Ich habe vielleicht 50 Fahrschiffs äh, inzwischen zusammen. Aber ich finde das echt cool. Und ich habe gesehen, äh, einen den finde ich echt mega. Ja. Und zwar ist das noch hier vom, äh, vom Action House von der Familie ähm, Schmelter, Schmelter Dresden. Ne? Weil da ist auch immer, ja, da gehen liebst du auch immer gerade in den Abendstunden witzige Momente. Da kann ich euch auch das Video empfehlen von, ähm, ach, von, äh, von Hahn. In Hahn war ich auch noch im Action House gewesen. Und da gibt es viele, äh, viele tolle Momente, die ich da erlebt habe mit äh, ja, vielen Menschen, die da Spaß hatten. Okay. Olli, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für das Interview. War Bitte. super spannend, ähm, das einmal zu sehen hier. ist wirklich ähm, auch für mich beeindruckend, äh, mit welcher Leidenschaft du das betreibst. Mhm. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt mal wieder auf dem einen oder anderen Platz, äh, wenn du wieder den äh, nächsten Fahrschiff äh, ergattest. Ja, das denke ich auch. <lacht>
Alles klar. Ja, und wir ziehen jetzt mal weiter hier über den historischen Jahrmarkt. Schönster Aufenthalt geht man zu Ende, so auch für mich hier auf dem historischen Jahrmarkt in Bochum. Ich hoffe, ihr konntet wieder viele spannende Momente mitnehmen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und auch in Zukunft wieder einschaltet, wenn es heißt Giant von Block. Bleibt gesund bis dahin, euer René.